Maybol Saucedo ya nos tiene información de qué forma serán distribuidas las vacunas que llegaron ayer al territorio guatemalteco. <risa> las imágenes y establecemos la comunicación con la periodista Mabel Saucedo que nos tiene ya el informe de cómo será la distribución de estas vacunas Pfizer que han llegado desde ayer al territorio guatemalteco. Mabel, adelante. Diana, buenos días y a la audiencia de Telediario. Efectivamente, ya se está realizando la distribución a las 29 áreas de salud. En este caso, recordemos que fueron 1.350.000 dosis de Pfizer, las que llegaron al territorio nacional. En este caso, nos hemos comunicado con la licenciada Sierra. Ella nos da los detalles de cómo se está dando esta distribución. El día de ayer, que fue su ingreso de 1.350.000 dosis, ya se inició con el despacho. Se les dieron eh, a Guatemala Central la cantidad de 70.200 dosis y eh, 100.000 dosis a Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El día de hoy se están personando las áreas de salud, eh, me imagino que más cercanas, porque pues obviamente las que sí llevan un día de, de traslado, pues imagino que irán a venir el día de mañana, ¿verdad? Entonces, eh, se les va a estar despachando las áreas de salud según la programación que ya solicitaron. Ya nos enviaron previamente su solicitud las áreas de salud. Algunas todavía faltan, pero me imagino que en el transcurso del día pues la van a estar enviando y así mismo presentándose a, a traer sus vacunas Pfizer específicamente, como también AstraZeneca, que es su ingreso reciente. ¿Cuántas áreas de salud tendrán Pfizer, licenciada? Asignada, perdón, todas. En general, las que van a poder tener este este biológico. Se asigna en, en su totalidad las 29 áreas de salud para que toda Guatemala tenga acceso a estas vacunas. En el caso, es importante destacar que a la fecha han ha llegado al territorio nacional 13.940.370 dosis de vacunas, tanto Pfizer, Moderna, AstraZeneca como Sputnik V. Y entonces se tiene previsto que entre hoy y mañana ya los centros de vacunación estén abastecidos con la vacuna Pfizer. Es parte de la información que tenemos en Cámara Héctor García. Volvemos con ustedes. Mabel Saucedo, gracias por la información. Ahí tiene usted los detalles, por favor, infórmese muy bien de dónde eh, le queda cerca un centro de vacunación y acuda a aplicarse la dosis que le corresponde, por supuesto también a sus niños y adolescentes.